উদ্যোক্তা হলে আপনাকে সব সময় অনেক এনার্জেটিক থাকতে হবে মোবাইলের বদলে পেঁয়াজ ইটা টুকরায় দেওয়া অনেক জিনিস ছিল তখন থেকে বেসিক্যালি আমার মনে একটা চিন্তা থাকে যে ডেলিভারি সেক্টরটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় তো আসসালামু আলাইকুম ইউটিউবে লাইভের বিশেষ আয়োজন নিজের বলার মতো একটি গল্প এর আজকের আয়োজন থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ইকবাল বাহার আপনারা জানেন যে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা এই ধরনের একটা আয়োজন করে থাকি আমাদের প্ল্যাটফর্মের বাইরের কিছু মানুষের গল্প আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করি এটার একটা উদ্দেশ্য ডেফিনেটলি আছে সেটা হচ্ছে যে এই গল্পগুলো থেকে আপনারা যে নির্যাসটুকু নিতে পারেন যে উনি যদি এরকম করতে পারেন আমি কেন পারবো না সো এটা হচ্ছে এই শোর মূল উদ্দেশ্য আমরা প্রত্যেক পর্বে দুজন অতিথিকে ডাকি আজকেও তার ব্যতিক্রমে আমাদের সাথে আছেন আজকে দুজন কাজি নিষাদ উনি ওনার অফ স্টাইলিশ শপিং বাই নিষাদ উনি সেটার ওনার আর আমাদের সাথে আছেন সৈয়দ উসওয়াত ইমাম উনি প্রভাতি কোরিয়ার সার্ভিসের সিও দুজনকে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন তাদের কাছ থেকে আজকের আমরা পরবর্তী যে গল্পগুলো কিভাবে তারা শুরু করলেন কোথা দিয়ে শুরু করলেন কেন উদ্যোক্তা হলেন এবং আলটিমেটলি তাদের গোল কোথায় কোথায় নিয়ে যেতে চান নিজেদেরকে সেই সব গল্প শুনব তার আগে আপনারা একটু কমেন্টে লিখবেন এই মুহূর্তে কে কোন জেলা থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন চলুন তাদের সাথে কথা বলি আমি প্রথমেই নিশাদ আপনার কাছে আসতে চাই স্বাগত নিশাদ এবং ভাইয়াকে ইমাম সুবিধা হয় ইমাম ভাই এবং নিশাদ আপু দুজনকে স্বাগত আজকের আমাদের নিজের বলার মতো গল্প প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা এটা করে থাকি এবং এ পর্যন্ত আজকে সম্ভবত দুইশো চৌষট্টিতম পর্ব চলছে সো হচ্ছে লং টাইম আমরা তিন বছর ধরে এই প্রোগ্রামগুলো করে দেওয়া যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে লাখো উদ্যোক্তা জড়িত আছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী লাখো শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত আছেন যারা এই অনুষ্ঠানটা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডেফিনেটলি মনে করি যে আপনাদেরও নিজস্ব একটা ব্র্যান্ডিং আজকে এর মধ্য দিয়ে হবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই নিশাদ আপনার কাছে আসতে চাই শুরুতে কেন উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন তৈরি হলো মনের মধ্যে আপনি তো ইডেনে পড়াশোনা করেছেন করছিলেন এবং চাকরি করতে পারতেন ওয়াই উদ্যোক্তা আসলে এটা একদমই শখ থেকে করা আর আমি যখন স্টার্ট করি তখন আমি বাংলাদেশ ওরকম কোনো উদ্যোক্তা মানে এই যে এখন তো কত প্ল্যাটফর্ম আছে দুই হাজার চোদ্দো সালের দুই হাজার চোদ্দো সালের কথা তখন আসলে এতটা মানে এতটা ইয়ে ছিল না যে আমি উদ্যোক্তা হব বা হচ্ছে বা তাদের দেখে শিখব বা কোনো কিছুই ছিল না এটা একদমই আমার নিজস্ব একটা ধ্যান ধারণা থেকে আসা একদম শখ থেকে আসা আসলে দেখেছি যে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে শুরু হয়ে এখন মাসে সেল এক লাখ টাকা এটা কি বলা যাবে আলহামদুলিল্লাহ আমার ওরকমই যদিও এখন একটু কম অবশ্যই করোনার জন্য বাট করোনার আগ পর্যন্ত এরকমই ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতে পারি যে পার ডে বিশ থেকে তিরিশটা পার্সেল এমনি যেত আর ঢাকার বাইরে তো আছে মানে আমি ঢাকার কথা বলছি সো এখন করোনার জন্য আসলে সব কিছুই একটু কমে গিয়েছে অনলাইন অনলাইনও কমে গিয়েছে অফলাইনও কমে গিয়েছে সো এখনকার কথাটা নাই বলি বাট আমি আগের কথাটাই বলি সো আলহামদুলিল্লাহ মানে আমি শুরু করেছিলাম হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দো সালের পঁয়ত্রিশশো টাকা দিয়ে তখন আমি নিতান্তই একজন স্টুডেন্ট অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম তো আমার যেটা ইচ্ছা ছিল যে আমি কিছু করব মানে ফার্স্ট ইয়ার শেষ করে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পরে আমি দেখছিলাম যে আমার আশপাশের সব ফ্রেন্ডরা কিছু না কিছু করছে যেমন পার্ট টাইম জব অথবা টিউশনিটা ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডগুলাই করত তো আমি আসলে আছে না যে এক একটা মানুষ এক একটা জিনিস পারে না মানে আমি ওই জিনিসগুলো পারবো না সো আমার মাথায় আসলো যে আমি কি করব তারপর আমার সাপোর্ট কেমন ছিল আমি মানে আমি যতটুকু হয়েছি আমি টোটালি আমার পরিবারের সাপোর্টেই হয়েছি এটা একদমই সত্যি কথা আমি পরিবারের সাপোর্ট পাওয়া যায় না কারণ অবশ্যই পরিবার মনে করে তোমাকে দিয়ে হবে না আমার পরিবার আমাকে প্রথম থেকে এত সাপোর্ট করেছে इवन আমি আজকের কথা বলবো আজকে যে আপনার সামনে আমি বসে আছি এটা আমার পরিবারের সাপোর্টেই হয়েছে না হলে আমি এখানে বসে থাকতে পারতাম না এটাই হচ্ছে অসাধারণ আমি শুনেছি আপনার ফেসবুক পেজ সার্ভার হ্যাক হয়েছে তারপর আপনি দমে যান এই সেই গল্প আমি শুনবো তার আগে একটু ইমাম ভাইয়ের কাছে আসতে চাই ইমাম ভাই আপনি ভালোই ছিলেন বিক্রয় ডটকমে চাকরি করতেন এখানেই ডটকমে চাকরি করতেন কেন মাথার মধ্যে এরকম এরকম একটা অনিশ্চয়তার ভূত মাথায় চাপ যে উদ্যোক্তা হবে আমি জব করেছি প্রায় দশ বছর আমি হুয়াওয়েতে জব করেছি বিক্রয় ডটকমে ছিলাম একই ডটকমে ছিলাম 
তারপরে মার্স সলিউশনস নামে একটা আইটি ফার্মে ছিলাম তো যখন দুই হাজার চোদ্দো সালে যখন আমি বিক্রয় ডটকমে জয়েন করি তখন থেকে বেসিক্যালি অনলাইনের সাথে আমার পরিচয় এবং আস্তে আস্তে এটার ইনস অ্যান্ড আউট সব জিনিসগুলো আমার পরিচয় হতে থাকে আর যখন এখানেই ডটকমে জয়েন করি দুই হাজার ষোলো সালে তখন গিয়ে দেখলাম যে মার্চেন্টদের বা এই সেক্টরটাতে অনেক বড় গ্যাপ আছে এই সবচেয়ে বড় গ্যাপটা হলো যে ডেলিভারি মানে ই কমার্স সাইট থেকে নিয়ে কাস্টমার পর্যন্ত পৌঁছাই দিতে তখন আমরা অনেক জিনিস শুনতাম যে মোবাইলের বদলে পেঁয়াজ ইটের টুকরা এই ধরনের অনেক জিনিস ছিল তখন থেকে বেসিক্যালি আমার একটা চিন্তা থাকে যে ডেলিভারি সেক্টরটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় তো ওই চিন্তা থেকে বেসিক্যালি আমি একটা প্ল্যান করি এটা বেসিক্যালি আমি কাজটা শুরু করি দুই হাজার সালে তো দুই হাজার থেকে উনিশের মাঝে মাঝে পর্যন্ত দেড় বছরে আমি একটা প্ল্যান রেডি করি তো সেই প্ল্যান রেডি করার পরে আসলে খুব সহজ ছিল না এই সময়টা কারণ জব ছাড়ব আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে তো ফ্যামিলির সেই জায়গায় এসে জব ছেড়ে একটা সিকিউর জব ছেড়ে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি থেকে ছেড়ে উদ্যোক্তা হওয়া আসলে খুবই একটা কঠিন ডিসিশান আপনি যেটা বললেন যে উদ্যোক্তা অনিশ্চয়তার ভূত আসলে শব্দটা ওরকমই সব কিছু করে আসলে মোটামুটি দেড় বছরের মতো সময় লেগেছে আমার মার্কেট সার্ভে থেকে নিয়ে প্ল্যানটা রেডি করতে তারপরে ইনভেস্টার খুঁজতে থাকি যে এটা যেহেতু বেশ ভালোভাবে এই জিনিসটা শুরু করতে যাচ্ছি একদম ভুই ফুরের মতো যেরকম গলিতে গলিতে এখন কুরিয়ার কোম্পানি আছে এরকম কিছু না পুরো ন্যাশনাল ওয়াইড কাভারেজ দিয়ে একটু হোম ডেলিভারি সার্ভিসটা পৌঁছায় দেওয়ার জন্য যেরকমভাবে আসলে শুরু করা উচিত তো দুই হাজার উনিশ সালের মাঝে মাঝে এসে ভাইয়া গ্রুপের সাথে আমি কথা বলি তারা আমার বেসিক্যালি আমার নাভিস্কো বিস্কিট অ্যান্ড ব্রেড ফ্যাক্টরি জি 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 তো প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স তাদের কনসার্ন এরকম প্রায় পনেরো বিশটার মতো কোম্পানি আছে ওনারা বেসিক্যালি লাকসাম বেসড তো ওনার সাথে আমি কথা বলি কথা বলার পরে ওনারা আসলে আমার প্ল্যানের তিনটা পার্ট ছিল তার মধ্যে কুরিয়ার পার্টটাতে ওনারা ইন্টারেস্ট ফিল করেন তো সেখানে তারা ইনভেস্ট করতে রাজি হন এবং তারপরে গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা আর জেসিতে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আমরা রেজিস্টার্ড হই আর তারপরে ইনশাল্লাহ এই তো আজকে মোটামুটি এগারো মাস হলো আমরা অপারেশান স্টার্ট করেছি মাঝখানে একটা অল্প সময় খুবই অল্প সময় বিশ পঁচিশ দিনের মতো কোভিডের কারণে আমরা বন্ধ রেখেছিলাম তারপরে আবার পয়লা রমজান থেকে আমরা আবার স্টার্ট করে দিয়েছি কতটা মানে বিজনেস হিসাবে এই কুরিয়ার বিজনেস কতটা লাভজনক কঠিন প্রশ্ন খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন লাভজনক বলবো না তাহলে আপনি কেন করছেন আশা করছি লাভজনক হবে যখন লোকজন বুঝতে পারবে কারণ আমি প্রতিনিয়ত জ্ঞান বিতরণ করে থাকি আমি মনে করি আমি সানিত হয়েছে আমার কিছুই কমে নাই কতটা লাভজনক কি করলে এটা লাভজনক হবে বা আপনি কিভাবে এগোচ্ছেন কতটা লাভজনক বলে আসলে এখন পর্যন্ত একটি হিউজ ইনভেস্টমেন্ট আমার চলে গেছে প্রতি মাসে কেমন ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এই পর্যন্ত প্রায় সেভেন্টি ল্যাক্সের মতো আমার ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে আপনি বলছেন যে আপনাদের প্রায় তিপ্পান্নটা আমি ধরেন আমার ই কমার্স বিজনেস আছে দুইটা তিনটা আছে আমি কেন আপনার থেকে চুজ করব কি আপনার এক্সট্রা কি আছে ফার্স্ট জিনিসটা হলো গত এক বছরে আমরা যে জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি আমাদের অ্যাচিভমেন্ট সেটা হলো যে আমাদের কোনো মার্চেন্ট চার্ন হয়নি মার্চেন্ট চার্ন হয়নি বলতে আমাদের কোনো মার্চেন্ট আমাদের কাছ থেকে ছুটে যায়নি যতজন আমাদের মার্চেন্ট হয়েছে অনেকের হয়তো বিজনেস বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সার্ভিস খারাপের কারণে কিছু হয় কুরিয়ার সার্ভিস আসলে আমরা এই যে তিপ্পান্ন জন রাইডার রাইডারের কথা আমি বলছি সেই তিপ্পান্ন জন রাইডার কিন্তু খুব হাইলি এডুকেটেড কেউ না অনেক সময় দেখা যায় বিহেভিয়ার ইস্যুর কারণে অনেক কারণে কিছু মার্চেন্ট পার্সেন্ট কমায় দেয় ওরা চাকরি ছেড়ে দেয় হঠাৎ করে না বলে একদিন সকালবেলা আমার চারজন রাইডার নাই এই কিছুদিন আগে গত সপ্তাহের আগে সপ্তাহে চারজন রাইডার চারটা হবে চারজন রাইডার একদিন সকালে নাই ওই চারটা এরিয়াতে আমি ডেলিভারি কমপ্লিট করতে পারিনি মার্চেন্টের অনেক কমপ্লেন ছিল তাদের ট্রেনিং তাদের ট্রেনিংটা কীভাবে করেন মানে আমি যতদূর জানি এগুলো একেবারেই নবিশ টাইপের কিছু ছেলে পেলেকে নিয়ে জি অনেকটা গ্রাম থেকে আসে জি 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 ঢাকা সরা হয়তো ভালোভাবে কিছু চেনেও না কারণ যেগুলো চেনে তারা আবার খুব এক্সপেন্সিভ জি সো আপনারা এই সোর্সিংটা কীভাবে করেন এখানে আসলে একটা বিশ্বস্ততার ব্যাপার থাকে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো ড্যামারেজ হয়নি আমার প্রিভিয়াস অর্গানাইজেশনে কয়েক লক্ষ টাকা একবার ড্যামারেজ হয়ে যায় এটা যেটা করে যে রাইডাররা টাকা নিয়ে চলে যায় 
তো সেখান থেকে কিছু এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে আমরা এখন যেটা করছি যে আমরা সেটা ক্ষতি পূরণ তো আপনাকে দিতে হয় যদি সেটা পুরোটাই আমাদের কোম্পানি বিয়ার করেছে এবং এখনো আমি যত জায়গায় এই এই যে শর্তে ব্যতিক্রম বলছেন যে জিনিস হলো যে আমরা আমাদের যে এগ্রিমেন্ট পেপার হয় সেই এগ্রিমেন্টের মধ্যে ক্লিয়ারলি লেখা থাকে যদি আমাদের কারণে কোনো পার্সোনাল ড্যামেজ হয় বা টাকা লস হয় সেটা দেখার পুরোটাই প্রভাতি কুরিয়ার বহন করবে এবং উইদিন সেভেন ওয়ার্কিং ডেজ ইনভেস্টিগেট করে পুরো টাকাটাই রিফান্ড করে দিবে হাউ ফাস্ট ইউ ক্যান ডেলিভার উই ক্যান ডেলিভার ইন টুয়েলভ আওয়ার্স টুয়েলভ আওয়ার্স টুয়েলভ আওয়ার্স মানে আমি যেহেতু ই কমার্স বিজনেসের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছে এবং ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা আছে আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ ই কমার্স কোম্পানির সবচেয়ে বড় বদ্দামের জায়গাটা হচ্ছে ডেলিভারি এবং আপনিও ডেলিভারি নিয়ে কাজ করেন তো এই জায়গাটাতে আসলে হিউজ অপরচুনিটি আছে আপনারা জানেন যে আমি একদম অনেয়ারে বলছি সুন্দরবন মনোপলি করছে নাম ধরে বলছি এবং তারা শুধু মনোপলি করছে না তারা অসম্মানজনকভাবে ব্যবসা করছে আমি শব্দটা বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ প্রোডাক্ট আসার পর কাস্টমারকে ফোন করে বলে আপনি এসে নিয়ে যান এর চেয়ে অসম্মানজনক ব্যাপার আমার মনে হয় আমি জানি না বাংলাদেশে এই জায়গাটা কেন কুরিয়ার কোম্পানিগুলো দখল করতে পারছে না সো সেই জায়গাটাতে এসে আপনারা কতটা ব্যতিক্রমী সার্ভিস দিতে পারছেন আরেকটা পয়েন্ট আমি যোগ করতে চাই আপনাদের কি কি এরকম কোনো ট্র্যাকিং সিস্টেম করার প্ল্যান আছে বা করছেন যে কাস্টমার নিজেই দেখতে পাবে যে আপনার প্রোডাক্ট এখন ফার্মগেট জ্যামে আছে বা গাজীপুর জ্যামে আছে বা গুলিস্তানে আছে এরকম কিছু করার প্ল্যান আছে কি আপনার ঘুরে ফেরে আমার সেই আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা চলে যেতে হচ্ছে যে কতটা লাভজনক আমি ছোট করে একটু বলি এই জায়গাতে আমার মানে পার ডেলিভারিতে আমার ডেলিভারি ম্যানে যে এক্সপেন্সিভ ডেলিভারি ম্যান তাদেরকে দিয়ে আমার যে কস্টিং আমার অনেয়ারই বলি আমার পার ডেলিভারি কস্টিং প্রায় সিক্সটি টাকার উপরে পড়ে অথচ মার্কেট থেকে আমার নিতে হচ্ছে ফিফটি चारिलेर मिले ডেলিভারি কোম্পানি করে ফেলছে এবং তারা চল্লিশ টাকা অফার করছে আমি কুরিয়ার লাইসেন্স করতে আমার মোর দ্যান টেন লাখ টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে দিয়ে গেছে সেখানে আমি সেভেন্টি লাখ টাকা ইনভেস্ট করে একটা কোম্পানি তারা কোনো চেষ্টা করছি ন্যাশন ওয়াইড আমার এখানে প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পিপুল এখন কাজ করছে সেভেন্টি ফাইভ আমার যেটাই মেন টার্গেট ছিল যে একটা কর্মসংস্থান করা যেটা যে চাকরি দিব না চাকরি করবো চাকরি করবো না চাকরি দিব বেসিক্যালি দু সাল থেকে সেই জিনিসটাই আমার আমার মাথায় আসে এবং এই জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের কেমিস্ট্রি স্যার যখন আমরা কলেজে পড়তাম উনি বলতেন যে ইমাম সারা জীবন মাথায় রাখবা যে অন্যের এখানে চাকরি না করে তুমি যাতে লোকজনের কর্মসংস্থান করতে পারো সেই ব্যবস্থা করবা তাহলে সেই জিনিসটা মাথায় নিয়েই বেসিক্যালি আমি সবসময় চেষ্টা করে এসেছি একজন উদ্যোক্তা হওয়ার সেটারই কাজ করছি আর আমি আমি শুনবো আপনার কাছ থেকে আমি ট্র্যাকিংয়ের যে পয়েন্টটা বলছি এটা আমার খুব জানার বিষয় কারণ আমি এখন এক্সপেন্সিভ এটা এখন পর্যন্ত কোনো কুরিয়ার কোম্পানিকে বাংলাদেশে পাই যারা ওই যে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে হ্যাঁ না তা ইফ ইউ গিভ এক্সট্রা অর্ডিনারি সার্ভিস ইউ ক্যান টেক হান্ড্রেড টাকা কেউ মানা করবে না আমি যদি জানতে পারি যে আমার প্রোডাক্টটা এই জায়গায় আছে কাস্টমার হিসেবে আই লাই আই লাইক টু পে আপার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে চারবার ফেসবুক হ্যাক হওয়ার কারণ কি আপনি কারো বারাভ হাতে ইয়ে দিয়েছেন নাকি আমি অনেক ব্লেস যে আমাকে অনেক মানুষ চেনে মানে ধরেন আমার ক্লায়েন্ট অথবা সে আমার ক্লায়েন্ট না সে কখনোই আমার কাছ থেকে কিছু চেনে নাই কিন্তু অ্যাজ এ নিশা আমাকে সে চেনে স্টাইলিশ শপিং দিয়ে সে আমাকে চেনে একটা লেডিস ব্যাগ দিয়ে সে আমাকে চেনে এটার কারণটা হয়েছে গিয়ে আমি দুই হাজার চোদ্দো সালে শুরু করেছিলাম দ্যাট টাইম বলতে পারেন ব্যাগের অনলাইন মানে অনলাইন পেজ একটাই ছিল সো আমি খুব অল্পতে জনপ্রিয়তা পাই সত্যি কথা যেটা আমি এতটাও এফোর্ট দেইনি কিন্তু আমি খুব অল্পতে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমার জন্য আসলে কাল হয়ে যায় যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে সবাই বলে আল্লাহ অনলাইনে ব্যাগও সেল হয় তাহলে তো আমিও করতে পারি দেন সে চলে আসলো মানে বিজনেসও চলে আসলো আপনারা পেজগুলো ফেরত পাননি আমি একটা পেজও ফেরত পাইনি আসলে হইছে কি মানে যারাই বিজনেস করতে আসতো দেখতো যে প্রথমে আমি আছি মানে ওই টাইমে আমি আছি আর তো কেউ নাই তো পথের কাটা একমাত্র আমি তো সবসময় আমি টার্গেট আসলে আমিই ছিলাম এই জন্য একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে আমার ফার্স্ট পেজটা চলে যায় দু সালে তখন আমার অথেন্টিক ক্লায়েন্ট ছিল হচ্ছে আড়াই লাখের বেশি আমি তখন একটাকেও বুস্ট করিনি ওই পেজটা আমার একদমই বুস্ট ছাড়া ছিল ওটা ছিল আমার ফার্স্ট পেজ চলে যাওয়া তারপরে আমি আরেকটা পেজ দাঁড় করাই সেটা দাঁড় করাতে আমার এক বছর সময় লাগে ওটাতে আমার লাইক ছিল দুই লাখ পাঁচ হাজার 
ওটাও একদিন সন্ধ্যার সময় এরকম চলে যায় তারপরের পেস্টটা আমার অনেক কষ্ট হয়েছে দাঁড় করাতে সেটাতে লাইক ছিল পঞ্চাশ না যেন পঞ্চান্ন সামথিং ওটাও চলে যায় তারপর আরেকটা খুলি সেটা বিশাজা লাইক হওয়ার পর ওটাও হ্যাক হয়ে যায় তারপর এখন আমি ফিফথ পেস্টটা ক্যারি করছি এটা এখন ছিষট্টি হাজার একশো আটজন লাইক দেওয়া আছে আমি কোনো বুস্ট করছি না আপাতত এটা নর্মালি একা একাই যেটা এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার ওল্ড ক্লাইন্ট যারা তারা তো আমাকে চেনে আপনার ফেসবুক পেজ दाड़ा ওরা আমাকে যেটা করে ওরা ওদের আমার তিনটা ফ্রেন্ড আসলে অনেক বেশি সাপোর্ট করে স্টিল না ওরা আমাকে করছে ওরা ওদের সাথে আমি বসে এখন ইন্ডিয়ান ড্রেসগুলোও সেল করছি আমার পেজে একদম ইন্ডিয়া থেকে ওরা এনে দেয় ওরাই সোর্স করে দেয় আমাকে আমিও সাথে থাকি তো এখন যেটা করছি আমরা ড্রেসও করছি আর ব্যাগটা আমি নিজেই যেভাবে আগে থেকে করতাম প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট হচ্ছে ব্যাগ হ্যাঁ প্রিমিয়াম প্রোডাক্টটা হচ্ছে ব্যাগ আর আরেকটা হচ্ছে ড্রেস ইন্ডিয়ানের সেটা আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে তিনটা ফ্রেন্ড এবং সো এরকম যারা ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে অনেকেরই হতে পারে হয়েছে হয়েছে হচ্ছে এখন পেজ হ্যাক হয়ে যাচ্ছে মনোবল ভেঙে যাচ্ছে আপনি বললেন ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছে জি আমি তাদের জন্য আপনি কি বলবেন তাদের জন্য আমি যেটা বলবো যে দেখেন আমি ভালো সার্ভিস দিয়েছি বলে মানুষ কিন্তু আমাকে মনে রাখছে যেমন একটা ভালো প্রোডাক্ট দিয়েছি বলে কিন্তু তারা সেকেন্ড টাইম যখন আবার একটা ব্যাগের দরকার হচ্ছে তা আমার পেজটা পাচ্ছে না আচ্ছা নিচাতপু কই বা স্টাইলিশ শপিং কই লিখে কিন্তু সার্চ দিচ্ছে পাচ্ছে আবার পরে ইনবক্সও করতে আপু আমার মেসেজগুলো কই নাই তো তোমার পেজে আমি কিনেছিলাম তখন আবার বলতে হচ্ছে যে আপু আমার আগের পেজটা নাই তখন বলতে সাপু আমার ব্যাগ লাগবে এরকম আমার অনেক হচ্ছে মানে এই যে এখন অনেক হচ্ছে আর এখন রিসেন্ট আমি দেখেছি অনেকগুলো ব্যাগের পেজে চলে গিয়েছে রিসেন্ট ইন একটা আসলে এখন আবার আরেকটা ঝামেলা হচ্ছে ফেসবুক আপডেট হয়েছে আমরা কিন্তু রেপ্লিকা সেল করছি কারণ চায়না থেকে আমরা তো অথেন্টিক একটা স্যানেল বা মাইকেল কোর্সের দাম কিন্তু অনেক তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশের মেয়েরা কিন্তু অরিজিনাল ব্যাগ এফোর্ড করতে পারবে না আমি নিজে করতে পারবো আমি চায়না থেকে চায়না থেকে একদম মাস্টার কপিটা আমি নিয়ে আসি চায়না থেকে আনি থাইল্যান্ড থেকে আনি ইন্ডিয়া থেকে পার্টি যে গুজরাটি ব্যাগগুলো হয় পার্টি পার্টির জন্য ওগুলো আনি বা তৈরি করা ব্যাগে নিয়ে আসি হ্যাঁ একদম তৈরি করা একদম মেক করা থাকে ইনটেক অবস্থায় থাকে আমরা একটা খুলে হচ্ছে কাস্টমারকে দেখাই বাকিগুলো ওই অবস্থাতেই ডেলিভারি করে দিই সবগুলোই চায় না যেটা বলছিলাম যে তাদের জন্য আপনার কি বলা হ্যাঁ তারা যারা মানে যাদের এরকম পেজ চলে যাচ্ছে বা কিছু আমার কথা হচ্ছে যদি ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে কাস্টমার যদি তারা অলরেডি মেক করে থাকে কাস্টমার হারাবে না কাস্টমার খুঁজে বের করবে সো এটা বড় প্রমাণ আমি আসলে সো আমি যেটা বলবো যে এটা নিয়ে আসলে মন খারাপ করার কিছু নেই বাট আমার মতো ডিপ্রেশনে চলে আসাটাও ঠিক হবে না আপনার নিজের জায়গা থেকে আপনার নিজেকে শক্ত থাকতে হবে সো আমার আমার যেটা হয়েছে আমার ফ্রেন্ড আমার ফ্যামিলি আমার হাজব্যান্ড আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার বাবা মা অলওয়েজ আমাকে সাপোর্ট করেছে দ্যাটস দ্যাটস ওয়াই আমি কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারছি বা এত কিছুর পরও আজকে আমার ইচ্ছা ছিল আমি কিছু করব আমি আরো দশজনকে চাকরি দিব যদিও আমি এখন পর্যন্ত একজনকে দিতে পেরেছি যে আমার ডেলিভারিটা করে আলহামদুলিল্লাহ তারপরও আর যদি আগের পেজ গুলো থাকতো হয়তো বা আরো কিছু করে ফেলতে পারতাম বাট আমার ইচ্ছা আছে ইন ফিউচার দেশের জন্য বা নিজের জন্য হোক পরিবারের জন্য হোক বা অন্য দশজনের জন্য হোক কিছু করার ইনশাআল্লাহ অসাধারণ ইমাম ভাই আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে ওই দিকে যেতে গেলে ইনভেস্টমেন্টটা কেমন লাগে যে আমি আমি ট্র্যাক অ্যাজ এ কাস্টমার আমাকে আমি যার কাছে অর্ডার দিয়েছি তার কাছে আমার ফোন করার দরকার নাই তিনি আমাকে ট্র্যাকিং নাম্বারটা দিয়ে দেবেন এবং বলে দেবেন যে ইউ ক্যান সি ইয়োর প্রোডাক্ট হোয়ার ইট ইজ রাইট নাও সো এই জায়গাটাতে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কেউ করে নাই আমার জানা মতে বড় বড় কোরিয়ার কোম্পানি যেগুলো আছে আমি অলমোস্ট সব মালিকগুলোকে চিনি তারা কেউই এখন পর্যন্ত করেন নাই আপনারা এরকম কোনো প্ল্যান আছে কিনা বা এটা করতে গেলে কি পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এটা এখনও বেসিক্যালি আর এন্ডি স্টেজে আছে এটা হয়তো আমরা আমাদের যে মোবাইল অপারেটর যাদের সাথে কাজ করছি আমরা তাদের সাথে ওইটা নিয়ে কথা বলছি এখনও যে তাদের সিম আমরা ট্র্যাক করতে পারি আমাদের রাইডার কোথায় আছে একদম রিয়েল টাইম আমরা যেহেতু অফিস থেকে বসে ট্র্যাক করতে পারি সেটাকে পে ইন্টিগ্রেশন করে আমাদের সফটওয়্যারের সাথে কীভাবে করা যায় সেটা একটু আর এন্ডি স্টেজে আছে সেই জিনিসটা মানে এই মুহূর্তে যেটা দেখা যায় আমাদের ট্র্যাক করে যেটা করা যায় যে 
আমার পার্সেলটা কোথায় আছে মানে কোন টাইমে এটা আমার কাছে এসেছে কখন এটা শর্টিং হয়েছে কোন রাইডারকে দেয়া হয়েছে সেই জিনিসগুলো ট্র্যাক করা যায় কিন্তু এই মুহূর্তে রাইডার পার্সেলটা নিয়ে আপনি যেটা যে বললেন যে ফার্ম গেটে জ্যামে আটকায় আছে সেই জিনিসটা করতে গেলে এটা এখনও বেসিক্যালি আমরা আর এন ডি স্টেজে আছে যেহেতু কেউ করেনি এটা হুট করে তো ওরকম ইয়ে করা যায় কিছু সময় লাগবে আমরা তো ভেরি নিউ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি আপনারা ভাবতে পারেন এটা আরেকটা পয়েন্ট আমার জানা ছিল আপনি উত্তরটা দেন নাই এড়িয়ে গেছেন যে নতুন বিজনেস হিসেবে যেহেতু এখন একটা বুমিং মার্কেট বিশেষ করে ই কমার্সের কারণে ডেলিভারির অর্ডার ব্যাপক বেড়েছে এবং কেউই ডেলিভারি কোম্পানিগুলোর উপরে স্যাটিসফাইড না এক একটা কোম্পানি চারটা পাঁচটা ডেলিভারি কোম্পানিকে এমপ্লয় করে মানে আপনি যেটা বলেন যে আপনাদের এজেন্ট ইয়ে হয় মার্চেন্ট হয় দুদিন পরে ছুটে ফেলে ওকে অর্ডার দেয় না ওকে অর্ডার দিচ্ছে মার্চেন্ট হচ্ছে কিন্তু অর্ডার শিফট হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ সার্ভিস আপনি কেমন মনে করেন যে এই বিজনেসটার আসলে পটেন্সিয়ালিটি আছে কিন্তু কতটা লাভজনক এই বিজনেসটার পটেন্সিয়ালিটি মানে আছে আছে বলতে এটা খুবই বেশি খুবই বেশি কিন্তু এখানে যে জিনিসটা হলো যে জিনিসটা একটু আগে বলছিলাম যে যেই কারণে আমরা পাচ্ছি না এটার মধ্যে আসলে কিছু পয়েন্টস আছে আমি যদি একটু সময় থাকে আমি যে পয়েন্টসগুলো বলি যেমন হলো এক্সপেন্সিভ যে রাইডারগুলো আছে তাদেরকে দিয়ে যদি আমি ডেলিভারি করাইতে যাই আমার পার ডেলিভারি নিতে হবে নাইনটি টু হান্ড্রেড টাকা যখন মার্চেন্ট এই আপুকে যদি আমি বলি একশো টাকা একটা এক একটা ব্যাগে আমি চার্জ করবো উনি বলেন আমার কাস্টমার তো একশো টাকা আমাকে দিবে না আমার কাস্টমার দিবে ষাট টাকা তাহলে ষাট টাকা দিয়ে নেওয়ার জন্য আমার কিন্তু গ্রাম থেকে আসা ছেলেটা কিন্তু নিতে হচ্ছে সেই গ্রাম থেকে আসা ছেলেটাকে আমি ট্রেন আপ করে যখন নিচ্ছি তাকে আমার স্যালারি দিতে হচ্ছে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা কিন্তু এক্সপেন্সিভ একটা ছেলেকে যখন নিব তখন আমার দিতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা মানে পার মান্থ এরকম করে যদি পঞ্চান্ন জন ছেলে আমার এখানে আমার যে তিন পাঁচজন রাইডার আছে আমি যদি পঁচিশ হাজার টাকা করে ফেলি আমার দশ লাখ টাকার উপরে স্যালারি আসবে প্রত্যেক মাসে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এখানে অনেক যদি ভালো লোক ট্রেন্ড লোককে দিয়ে যদি কাজটা করাই দিয়ে যান তাহলে এটা অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে আর যে জিনিসটা হলো যে এটাতে ওই যে রাইডাররা বের হয়ে যে কুরিয়ার কোম্পানি করছে এটাতে মার্চেন্টদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত কারণ প্রচুর আমরা কমপ্লেন পাচ্ছি যে টাকা হারাই গেছে দুজন তিনজন মিলে একটা কোম্পানি করেছে তাদের টাকা দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিনের টাকা হোল্ড করে নিয়ে দুই লাখ তিন লাখ টাকা নিয়ে তারা চলে যাচ্ছে এখন এই জিনিসটা বন্ধ করতে গেলে যেটা গভর্নমেন্ট এখন খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যারা লাইসেন্সড খুবই অল্প কোম্পানি আছে বাংলাদেশে লাইসেন্স সব মার্চেন্টদেরকে আমি বলবো সব উদ্যোক্তাদেরকে আমি বলবো যাদের লাইসেন্স আছে ডাকের টেলিযোগাযোগ মশালে যে লাইসেন্সটা আমরা করেছি ওখানে কিন্তু আমাদের একটা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিয়ে আমাদেরকে এটা করতে হয়েছে ওখানে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট আমাদের ওখানে আছে সো তারা যদি কোনো কারণে আমাদের নামে ক্লেম করেন মন্ত্রণালয়ে তারা কিন্তু ওখান থেকে ডেমারেজটা পাবেন সো ওইখান থেকে যদি তারা করেন এবং তারা যদি ভালো সার্ভিস তারা যদি চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার পিছনে না গিয়ে ওনারা যদি বলেন যে না আমাদেরকে ভালো সার্ভিস দেন আমরা একশো টাকা দিতে রাজি আছি তাহলে এই যে ট্রেকিং বলেন একজন ওয়েল এডুকেটেড একটা ছেলে যে বাইকার একজন বাইকার কিন্তু তিরিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এক্সপেক্ট করে আমরা কিন্তু তাকে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা দিলে সেই কোয়ালিটির বাইকার আমি পাবো না সো অন টাইম ডেলিভারি করতে গেলে আমার বাইকার নামাইতে হবে আমার যদি বাইকার নামাইতে আমার স্যালারি এক্সপেন্সিভ মানে আমার এক্সপেন্সগুলো অনেক বেড়ে যায় সো আমার ওটা করতে গেলে কিন্তু আমার ডেলিভারি চার্জ রাখতে হবে নাইনটি টু হান্ড্রেড টাকা আমি সিক্সটি টাকা ফিফটি টাকা দিয়ে কিন্তু আমি ওই সার্ভিস দিতে পারবো না কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি ভলিউমে খেলতে পারেন তখন কিন্তু আবার কম টাকায় দেওয়া সম্ভব এখন এই ছোট ছোট প্লেয়ারদের কারণে আমরা তো ভলিউমে যেতে পারছি না তারা তিরিশ টাকা চল্লিশ চল্লিশ টাকা ইভেন তিরিশ টাকাও মিরপুরে অফার দিচ্ছে এই গত সপ্তাহে শুনলাম তিরিশ টাকা ডেলিভারি করছে আমার মার্চেন্ট বলতেছে ভাই তিরিশ টাকায় পাচ্ছি আপনাকে কেন আমি সেভেন্টি টাকা দিব আমি তাকে বুঝাইলাম যে দেখেন আমার লাইসেন্স সে যদি টাকা নিয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন যাই হোক আমরা গ্রাহক হিসাবে এটা সমস্যায় ফেস করছি ডেলিভারি কোম্পানিগুলো স্টিল মানে ডিলে তারপর আপনি যেটা বলেন ফাইন মর্নিংয়ে দশজন নাই বা চারজন নাই তখন ডেলিভারি আটকে যাচ্ছে বা আলটিমেটলি জবাব তো আপনাকে দিতে হবে এবং জবাব আসলে জবাব নাই তাদের ভুলেও হইতে পারে বা তাদের সেই সুযোগ এখন খুব বেশি নাই না ওটা কমে আসছে আপনি যে ব্যবসাটা করছেন সাল থেকে ব্যাগ নিয়ে এখন যদি কোন মেয়ে আপনার মতো কোন বা আপনার যে ছোট কোন নারী উদ্যোক্তা যদি ব্যাগ নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি হবে এখন যদি কেউ করতে চায় আমি অবশ্যই এটা বলবো যে
চক বাজার থেকে লো কোয়ালিটির 200 টাকার ব্যাগ কিনে এনে অনলাইনে 1000 টাকায় সেল করব এটাও কিন্তু অনেকে করছে হ্যাঁ সব যারা কোয়ালিটি চিনে তারা পারচেজ করবে না বাট ধরেন এগুলো এই সব ফাদে বেশি পড়ে ঢাকার বাইরের মানুষগুলো তারা না বুঝে না মানে ট্রাস্ট করে ফেলে মানে ভাবে যে এখানে তো পাওয়া যাচ্ছে না এটা অবশ্যই ভালো হবে যেহেতু সে লাইভে দেখাচ্ছে বা ছবি দিচ্ছে তো এরকম একটা জিনিস যখন কিনে ফেলবে ধরেন দুশো টাকার একটা লো কোয়ালিটি চক বাজারের ব্যাগ সে ভাবতেছে এটা থাইল্যান্ড থেকে বা চায়না থেকে আসছে সে এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে একবার নেওয়ার পরে কি সেকেন্ড টাইম ওই পেজে কিনবে কিনবে না কিন্তু সো এই পেজ এরকম পেজ হ্যাঁ প্রতিদিনই হচ্ছে মানে এরকম কম টাকায় কিনে এনে বলছে যে আমরা বাইরে থেকে আনছি এটা বাইরের ব্যাগ এই এসব বিজনেস আসলে কখনই লং লাস্টিং করে না কয়েক মাস পরে এটা এমনি ম্যানেজ হয়ে যায় সো আমি বলবো কেউ যদি আমার মতো লং টার্মে কাজ করতে প্রথম থেকেই ট্রাই করেন আপনার সোর্সিং এর প্লেসটা যাতে ভালো হয় অথেন্টিক হয় যেহেতু मानुष जब कर अवश्य अभिज्ञता দুটা জিনিস আসলে আমি চিন্তা করছিলাম যেটা আসলে আমার সবসময় খেয়াল রাখা উচিত প্রথম জিনিসটা হলো যে আমার কাজের প্রতি অনেস্ট থাকা উদ্যোক্তা আমি আজকের কাজটা আমি আজ আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবো না আমি যখন উদ্যোক্তা তখন আমার উপর অনেক অনেক আমার যখন জব দিচ্ছি কাউকে বা আমার এখানে জব করছেন অর্ডার সহ অনেক কাস্টমার বলেন পুরো এন্টার কমিউনিটি কিন্তু আমার আমার উপর ডিপেন্ড করছে সো আমি আমার কাজের প্রতি অনেস্ট থাকবো আর সেকেন্ড জিনিসটা হলো আমার ছোটো খেলার একটা কথা বলতেন বা বলেন এখনো যে এত স্পিডে দৌড়ায় না যখন তোমার ব্রেক করার প্রয়োজন হয় তখন তুমি হুচট খেয়ে পড়ে যাও সো এই জিনিসটা কিন্তু আমি দেখেছি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সে বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানির আন্ডারে কিছু কোম্পানি চারটা পাঁচটা কোম্পানি একসাথে ওপেন করেও তারা মানে সার্ভে করে উঠতে পারেননি একসাথে এত স্পিডে ওনারা মুভ করেছেন দেখা গেছে উইদিন ফাইভ সিক্স মান্থের মধ্যে দেড়শো দুশো এমপ্লয়ি নিয়ে ওরা স্টার্ট করে ফেলেছেন ইন টু থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে তারা আবার একদম নাই হয়ে গেছেন সো আমাদের এমনভাবে যাওয়া উচিত খুব স্লো যাওয়া উচিত আমাদের মার্কেট সার্ভেটা ঠিক মতো করা উচিত সোর্সিংটা কোথ থেকে আসবে আমার উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি বিক্রি করা লাভ করবো না আমার কেনায় লাভ করবো এই যে সবসময় মাঠে রাখতে হবে আপনার যদি লাস্ট দুই লাইনে কিছু বলতে চান সবার উদ্দেশ্যে বিজনেসের উদ্দেশ্যে যদি বলি মানে বিজনেসের মেইন জিনিসটাই হচ্ছে ভাইয়া ইচ্ছা শক্তি এবং অনেস্ট থাকা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনাকে অনেস্ট থাকতে হবে আপনার এমনও হতে পারে আপনার ভালো প্রোডাক্টটাও কিন্তু অনেক সময় ডিফেক্ট হতে পারে আপনার রুড হয়ে গেলে হবে না বা কাস্টমারকে ব্লেম করলে হবে না আপনার ওটার জন্য নিজের স্যাক্রিফাইস করার মতো একটা প্রবণতা থাকতে হবে যে না এটার ড্রাইভারটা আমি নিব আমি এটা রিপ্লেস করে দিব বা আমি এই টাকাটা ব্যাক করে দেবো এটা হচ্ছে একজন উদ্যোক্তার মধ্যে থাকতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাইয়া যেটা বললো আজকের কাজ কালকে ফেলে রাখতে পারবেন না আপনাকে উদ্যোক্তা হলে আপনাকে সবসময় অনেক এনার্জেটিক থাকতে হবে এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং উদ্যোক্তাদের নয়টা পাঁচটা বলে গেছে না অনেকে বলেন যে নয়টা পাঁচটা धारणा <laughs> আপনারা যদি কেউ সিদ্ধান্ত নিতে চান সেই ভাবে যদিও ইমাম ভাই ট্রিক্সটা বলেন নাই যে এটা লাভজনক হবে কিনা 
বাট আমার মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে কারণ আপনি কোন স্কেলে করবেন স্কেলের উপর ডিপেন্ড করবে যে এটা কতটা লাভজনক হবে বা কতটা ছোটো হবে কারণ অনেকে ছোট করে করেও লাভ করছে আবার অনেকে বড় করে করেও লাভ করতে পারছে না সো সেইভাবে চিন্তা করতে হবে এবং নিশাদ আপুর কাছ থেকে জানলেন যে ব্যাগের নিয়ে যদি আপনারা কাজ করতে চান সেটার সোর্সিং কোথায় এবং কিভাবে কাজগুলো শুরু করতে হবে এবং উনি চারবার ওনার পেজ হারিয়েও উনি পুরো দমে টিকে আছেন সে সাহস এবং সে একাগ্রতা এবং সে অধ্যবসায় থাকতে হবে এবং এগুলো নিয়ে কাজ করলে ডেফিনেটলি আপনারা সফল হবেন সো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আবারও আগামী পর্বে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবারও কথা হবে আবারও নতুন কোনো কিছু ইনফরমেশান আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ